Şimdi şu yarım kalmış görevlere bakayım. Önce şu şey sürelerine bakalım. Ay saat 4 demiş bu. Öf. Ya matah bir şey de değil. Bu arada ben bir şey unuttum oyunda. Ben onu da yapmam lazım. Şeyler vardı. Kontraklar vardı. Şimdi dur. Tokağa çıkamayacak kadar tanınacaksın. Neyden dolayı çıkamayacak kadar? Önemli olanı o. Sebebi önemli. Daha açık sorayım. Bu yetmedi. Ne yapıp da rezil olduğum bir an. Şuradan atlasam kesin atlar lan galiba. Dur gerek yok şimdi şöyle deneyelim. Oradan oraya gidemeyiz. Üçümüz de aynı hedef için denedik. Bakalım yapabileceğiz mi? Cinsel değil mesela. Bak cinsel değil mesela diye cümleye başlamam bile iyi çekici biliyor musun? Rezil olunca cinsellik açıldı konu direkt çünkü. Cinsel değil mesela bir yerden düşerken videodan çok iyi edecek. Herkes gördüğü yerde işte o adam deyip kahkahalar atacak. Ve villa değişeceğim atsın. Bu cevaba hayır o kesinlikle olmaz diyebilecek bir hayat yaşamak isterdim. Bu soruya hayır diyecek bir hayır cevabını verecek şekilde. Ama şu, buradan çok enteresan başka bir konu daha açıldı. 
Ben ara sıra böyle şeyleri test ediyorum. Yanılma ihtimalim benim çoğu konuda kafedersin de çok düşük oluyor. Bu da öyle oldu. Ya namus denince de aklı kadın geliyor. Rezil olmak denince de aklı cinsellik geliyor. Hayır düşünmüyorum öyle bir olduğumu. Öyle bir derdim de yok. Tek derdim sağlıklı bir şekilde dümdüz hayat geçirmek. Biraz sevdiğim şeyleri yaparak. Size sağlık kısmı olmadı. Gerçi birçok şey gitti ya da neyse siktir et. Yayın da cevap vermek istemiyorum. The device for luring Queen Belandia was complete. After installing the device, you press the button of the remote control to amplify the mana emitted and attract Queen Belandia. The remote control must be operated at a minimum safe distance from the device. Boş ver. Özel dediğin senin özelin neresi ben bilmiyorum. Mesela yıldız sunucum açıldı. Yoksun muhtemelen. Önemli diye yazıyor ekranın ortasında günlerdir. Discord'dan da duyuru yaptım, Facebook'tan da duyuru yaptım, Instagram'dan da duyuru, duyuru yaptım. Yani beni az çok takip eden birinin görmemesi mümkün değil. Bir de genel duyuru hani benim çok ara sıra yaptığım bir şey. Upon learning about the luring device, Marcia wanted to catch Queen Belandia immediately. However, ilk görevlere geri döneceğim. Yapmadım bir dünya şey var. Mesela bu guild işi. Marcia's troops need help to finish the job and return quickly. Ha bu arada bunu laf sokma olarak algılama. Şu an bu süreçte buradaki ilk olan kişiler benim için çok değerli ve önemli kişiler. Mantıken yani düşünecek olursan öyle olması da zaten gayet normal. O ilk gelmiş kişiler. Bu hayatta her yerde böyledir zaten. İlkler önemli, özeldir. Oğlum şunun ters sıralama yok mu ya? Filtresi yok mu şeyin?
Ee, bir dakika ne açıldı şimdi ne oldu? E katıldım mı ki? Yabancı zannetmeleri güzel. Aa, böyle bir şey vardı oyunda. Doğru. Ne yapsam? Yok yok yok. Ayrılmayacağım. Bunlar benim hep yaptığım ayarlar normalde. Şimdi dur. Ben katıldım mı? Giyildim bu muymuş? Bunu ilgili görevler nasıl yapılacak? Ya da yok ya guild mi? Ben çıkayım ben istemiyorum guild görev falan hiçbir şey. Size bakarız sonra. Yıldla ilgili işler yapmayacağım. Çünkü tek başıma değil mi? Tek başıma edemeyeceğim. Dungeon olayı vardı en son oraya bakayım. Tamam, tamam sorun değil fotoğraf falan istemiyorum ki ben hiç bir insandan fotoğraf istemedim bugüne kadar bana ne? Hiç umurumda değil. Ben artık dönüp bir şu donanımlarıma bir el atayım. Bu arada az önce gelen şeyi ben nasıl şey yapabildim burada? Bekleyeceğim mi? Çünkü ben zaten öldürmüştüm. Bilmiyorum hiç fikrim yok. Ben öldürmüştüm o ruhlar buraya geliyordu. Bir sürü geldiğini görüyordum. Ama böyle bir şey olmuyordu. Takip etmişim dancına kadar sokmuştu. Dün CS2 oynadım Ege'yle ekipte. Guild'da orada ekran falan açtım. Yoldaş diye bir şey varmış ondan istedi girdik iki el Ege'yle. Dediğim gibi ekiple ben her şeyi yapıyorum. Yapabildiğim her şeyi.
못 기배. Söylemem. Bilmiyorum çünkü. Kötüydü işte. Çok merak ediyorsan neyse boş ver. Bak benim yayın tayfası ayrı, oyun tayfası ayrı, ekip tayfası ayrı. Siz yani yayına gelenler sadece işte burada olanları biliyorlar doğal olarak. Çünkü sadece buradasınız. Burada da CS2 yok. Olması için böyle 5 yıl lobi falan filan ayarlayacaklar. Sadece ekipte bu Discord'dır, Guild'dır, Guild'dır falan. Sadece oradakilerle. Orada da yine ekran açıyorum yani. Ya da orada birileri ölüm. Single player diye sormaya çalışıyorsan hayır. Yani epeydir hayır. Çünkü diyorum ki ben bunu niyet böyle tek başıma ölmek. Yayın açayım da birileri gelsin. Muhabbet edeyim kafasıyla bakıyorum ben. Bakın efendi şunların hepsini siktir et dön. Şu şey bayramı işinde hiç sevmiyorum ya ortalığa bak hoşlanmıyorum. Yani bilmem. Bir tek şey formla bir vardı onda bir tek sen istedin sen de multiplayer önerdin onu. Onun dışında başka hiç kimse yok. Hayır yapmayacağım ya ben nefret ediyorum Halloween'den falan. Şimdi ben bu kitapları geliştireceğim ama benim geliştirmek istediğim bir temel skill var mı onu bilmiyorum. Yapmadım. Will Breaker belki olabilir. Ya harca gitsin ya. Ben normalde bir MMORPG oyunu oynarken önce bir karakter açıyorum. Normalde açıyorum. Bir süre oynuyorum böyle 20'dir 30'dur falan birkaç gündür oynuyorum. Mekanikleri otur, oturtuyorum ondan sonra şey yapıyorum. Doğrudur bilemiyorum. Ondan sonra her şey oturtunca açıyorum yeni bir karakter yapıştırıp geçiyorum. Lan rear'ları kullanıyoruz. Lan ay, he, dalmışım rear bastık. Oha bu kadar çok bitti mi onlar? Oha, neyse.
Ya hak etmeye ne yapmıyorum ki saygısızlık? Hak edene yaparım ama. Şey değilimdir o konularda. Yaparım saygısızlık. Oğlum kullanıcı sayısı o kadar azaldı ki mallar bile gelmiyor ki yine pek. Dün gerçi geldiler. Birkaç salak. Şimdi gelelim bu kısma. Ben şey yapacaktım. Simple. Bir tane necklace. Allah aşkına. Ne olur. Ben bunlar rare. Ya bu litografların litografları tam olarak kendilerini nereden bulacağız? Bakayım ben onu o bilgi lazım bana. Tamam random oynuyorum oyunu da bu kadar da random oynamak istemiyorum ya. Tamam dur anladım galiba. O gideceğim yer var muhtemelen. Bir şey diyeceğim. Ekipte olmaman evet üzücü bir şey benim için. Ama sonuçta hani yayınlara aktif olarak geliyorsun. En aktif izleyicilerimdensin hatta. O yüzden oluyorsun zaten. He, daha fazla olmak istiyorsan yöntemleri var da. Zaten yeterince oluyorsun. O şekilde cevap vereyim. Ama şey komik bir de seni ekipten sanıyor. Her gelen. Her gelen baya bir hani soruyor soruyor diyorum. Hani 
O sadece yayınlara geliyor diyorum. Kimi uğrayacaktım ben burada? Ya ben sana açıklamasını yapıyorum. Bu adam hem Discord'dan, hem Instagram'dan, hem Facebook'tan, hem de yayınlardan çok önemli diye bunu yazıyor diye sen onu kendin akıl edemiyor musun? Hiç mi demedin bu adam yani süs olsun diye mi yazıyor bunu? Diyor kocan ortaya yazmışım. Tıklayın diyorum. Önemli diyorum. Çok önemli diyorum bir de. Bilmiyorsun ben ekip oluşturmaya çalışıyorum. Allah Allah ya. E ee, burada da bunlar var. Peki başka bir kasabaya mı gideyim yani? Ne yapayım yani? Gideceğim. Şu kendi navigasyonuna o boks oraya gidiyoruz hadi. Rotamız burası. Ulan bir de her yayın söylüyorum ekimdeki insanlar önemli diyorum, değerli diyorum. Hani söylüyorum da açık bir şekilde. Of bin diyor mesafe. Neyse koşalım ne yapalım. Hoş geldin Batu. Sağ ol hepimizin. İlgilenen herkesin. Ben hiç bayram kutlama huyum yok farkındaysan. Çünkü bu halkın hak etmediğini falan düşünüyorum. Pek takmıyorum da. Var. Oğlum görmedim. Hiç izlemedim lan oyunu. Ben zırt bir yerden bir yere ışınlanıp duruyorum. Sağ olsun Batu. Ekran ortasındaki yazıya baksana Batu. Ya bana şey lazım ya. Şu Skyrim dediğin gibi hazır. Oynayasım da var ama şu an sanki başlarsam bir iki yayın sonra bırakacağım gibi. Çünkü dediğim gibi oyun tipinden sıkıldım ya. Zoraki iş yaptırmak yapmak pek güzel olmuyor. Hey bulmadım. Uğraşıp kendim yazabilirim aslında da girmek istemem ben o işlere ya. Hı hı. Benim canımı sıkan şey o. Ya bak şimdi şöyle şey speller modlar falan var. Attığın adamın gücünü görebiliyorsun, tamam mı? Ya şimdi bak ben insan halimde tabii şey biliyorum. Karşımdaki yaratın bana tek atıp atamayacağını ben biliyorum. E karakterim bilmiyor. Karakterimin bir şekilde bu bilgiyi öğrenmesi lazım. Şey modları var adamın gücünü görüyorsun. Ama onda her şeyini gösteriyor. Canını, stamina'sını, skill'lerini falan filan. Bana sadece şey lazım. Karakterin böyle bakıp şey yapabilmeli. Lan bu acaba ne kadar güçlü olabilir diye bir analiz yapıp savaşmadan önce... Şunu diyebilmeli. Yok. Ben bununla savaşırsam tek darbeli ölebilirim. İşte bunu bile bile gidip o darbe yiyip ölünce işte benim hatam olsun bu sefer. Sorun yok.
Ha contract manager ben bunlara bakacak bir şeylerden. Ne diyor lan bu? Salaha bak. Senin için bunlar çok tehlikeli diyor. Sıçarım senin ağzına. Sanctuary Oasis. Neresi sonra? Neyse. Yo. Hmm. Direkt açıp oynayacağım işte gözünüzün önünde role play. O ses efektlerini falan filan kullanı kullan. E peki ben o bokları nereden bulacağım ya? Ben anlayamadım ya. Risk. Warcraft'ta oynadığımız mı? Aramızda oynuyoruz. Ama sayımız yine az ya Discord'dan sonra çöktük. Dün 5 kişi falan alabildik en fazla. O risk tabi teke tek de oynanır o ayrı. Sen bu arada normal riski biliyorsun ama Warcraft'taki o benim riski bilmiyorsun değil mi? Ben anlatayım sana mantığı. Biz Avrupa... Bir Avrupa haritam var orada oynuyoruz. Sayımız çok az diye ben şey yaptım sadece 4 tane bölgeli bir yer yaptım onu oynuyoruz. Şimdi 60 saniye tur süresi var. 60 saniye her 60 saniye bittiğinde tur bitiyor. Tur bittikten sonra sahip olduğun bölgelere göre bonus alıyorsun. Dolayısıyla şey bonusları var mesela biliyorsun mesela Avrupa'daki 4 yeri 6 yeri aldın diyelim. 6 kazanıyorsun. 7. de alınca mesela ne normalde? Artı 5 mi veriyor? Ben de şöyle bir bölgede kaç baraka varsa baraka bende onlar 2 ile çarpıyorsun mesela Rusya ve Orta Avrupa en çok bonus verenler ama 12 bölge hani alması uzun ama aldıktan sonra 12 çarpı 2 24 kazanıyorsun o Fransa'dır İngiltere'de 4 yer oralar alır 4 çarpı 2 8 ama işte hemen alabiliyorsun bende olay şu bende biraz şey RTS direkt RTS yani sürekli aktif olarak oynuyorsun. Turn base değil. Turn base olmayacak şekilde tasarlanmış şekilde o. Yoksa zaten riskin aynısı olur. O şekilde oynuyorsun oyunu. Yine işte dediğim gibi tur bittikten tur bittikçe de para kazanıyorsun. O parayla da askerler üretiyorsun. Bende şey tabi asker tipleri var. Yani bildiğin RTS oyunu aslında bendeki. Risk kurallarına bağlı RTS oyunu. Ha RTS şey koyun bina kurmuyorsun ama. Otur içinde sayılıyor her şey. On bir şerpi iki yirmi iki. Her altmış saniyede bir sen yirmi iki gol kazanıyorsun. Bir de on temel gol var bende yani otuz iki. Birim fiyatları bir ila yüz arası değişiyor. Oğlum o kadar şey değil tam olarak söylediğim formülü yapsana kafandan.
Tamam temel inkamı geç. Sana direkt şey olarak anlatıyorum. Bunu temel inkamı. Ben Bak en nefret ettiğim oyuncu davranışlarından birisi. Oyuna dair hiçbir fikrin yok. Hiçbir fikrin yok ama akıl veriyorsun. Görmemiştim bile. Ama maşallah o bence böyle olmalı. Bir gel biraz bir takıl bizle oynayalım falan filan. Bu ne ya? Lan tamam sorun değil sakin. Benim bulunduğum bölgede, ele geçtiğim bölgede 5 baraka var. Senin bulunduğun bölgede 8 baraka var. Ben her tür 5 çarpı 2 10 alırken sen 8 çarpı 2 16 alıyorsun. Her 60 tane bir sen 6 gold daha fazla kazanıyorsun. Mantık bu. Ha bölge bonusu ayrı, baraka bonusu ayrı bu arada. Mesela diyor mu Rusya 12 12 bölgeden oluşuyor. 11 tanesini alsan 11 kazanıyorsun. O 12.yi de alman lazım. Bütün bölge senin olmak zorunda. Bu arada bir sürü görev varken ben yine bir sürü görev açtım. Ah. Şimdi şey diyeceksin mi? O zaman ben keris miyim? Az şeyli bölgeyle geçireyim. Çok barakalı yere geçireyim. Tamam. Geçir. Oyun zaten orada orada orada başlıyor. Oyna oyna şey oynarsan göreceksin. Avrupa. Orta Avrupa. Bir sürü görev varken İki tane daha yeni görev alan Volkan. Hatırlamıyorum sonrasını. Biz epeydir küçük versiyonunu oynuyoruz çünkü. İngiltere, Finlandiya, İzlanda ve şey. Norveç var sadece şu an bizim oynadığımızda. Çünkü iki kişi, üç kişi falanız yani. Risk çünkü zor. O... RTS olduğu için, yeni nesilde RTS yapamadığı için pek yapamıyor bizim çocuklar. Oğlum seçme diye bir şey yok. Bundan bahsediyorum. O oyunu bilmiyorsun sen ya. Oynaman lazım. Bak benim hep söylediğim bir laf vardır. Kağıt üzerinde herkes profesyonel, akıllı ve zekidir. Yok video. Çekmiyoruz, çekmedik.
Reforge'da da var risk tanınmış bir şey. Benim sıfırdan yaptığım bir oyun tipi değil. Reforge'da ben direkt dünya haritası yaptım hatta. Benim Reforge'daki çok çok çok daha iyi. Kat kat daha iyi. 6,5 gün 7 gün uğraşıp dünya haritası tasarladım. Aynı ölçekli birebir. %100. Burada senin bakacağın risklerin hiçbiri var. Oğlum Warcraft inanılmaz bir dünya. Neler neler yapılıyor. Sadece oynayanlar biliyor. Senin bakacağın risklerin birçoğu yayınlanmış durumda. High Workshop'ta var. Kimse de takmadı. Neyse. Bakacağın senin risk maplerin birçoğu kolay söyleyeyim. Benim risk çok fazla yeteneğe dayalı. Hatta ben o yüzden gittikçe bir şey yaptım şu son 2-3 ayda. Gittikçe kolaylaştırıyorum riski. Bizimkiler yapamıyor diye. Yani tek kitlem. Vitality onları çağırıyormuş lan. Hoş geldin Kyo Perico askeri. Ekran ortasındaki yazıya bakarsan sevinirim. Çok önemli duyurudur. Ha, tamam haberim yok da çünkü orada olduğundan. Yani Kyoperi Kalsiyer diye biri yok çünkü Yıldırt'ta. Kendini tanıtanlar arasında da yok galiba. Varsa da bilmiyorum bakarım şimdi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte bilmiyordum. Kyo Peruk askeri dediğin gibi. Hem isim değişik hem de kendini şey kendini tanıtın kısmında yazmamışsındır. O yüzden bilmiyorum yani. Millet şey diyor abi ben geldim ben şuyum diyor. Onları biliyorum. Sorun değil. Tanıtıma yazman yeterli. Sadece dediğim gibi bilmiyorum yani. Şu an mesela birkaç kişi var tanımadığım. Muhtemelen tanıdığım kişiler de bilmiyorum işte kim olduklarını. Fikrim yok. Sorun değil dediğim gibi sadece bilmiyordum. Bilemem çünkü. Evet benim. Evet. 
Facebook hesabı sayfa değil. Öyle hesabım mı varmış lan benim? Son değil ki öpe rükas yerlerin gibi sadece bilmiyordum. Oraya yazdıysan artık öğrenmiş oldum. Bilmiyorum şu an onu durdurmadığını. Bol bol Heroes 4 oynamışım. Şu benim hala burada yayınlarda oynamadığım hayatımın 2 numaralı oyunu. Bir işte 2 numara dediğim şöyle bir düşüneyim. Bir Warcraft 3'e bir Heroes 4'e ben çok vakit harcadım. Galiba hayatımın en iyi 2 oyunu onlar benim bilmiyorum. Ya duygusal açıdan teknik açıdan değil. O yüzden en iyi oyun sence ne dediklerinde ben cevap veremiyorum doğru düzgün. O yayına muhtemelen ulaşamazsın ya. Ha, tabii ki mümkün değil çünkü hani Twitch son 15 günlük yayınları tutuyor ya. Bak mesela YouTube'da sonsuza dek. YouTube sonsuza dek tutuyor senin yayınını. Ama YouTube'da da klip aldıktan sonra yayın istince klip de gidiyor. Oğlum ulan asıl zor olanı şey olanı yapmışsın onu yapamamış mısın ya? Ben anlamıyorum ya. Öyle mi? Uğraşmam ki öyle bir şeyle boş ver. Ne olacak? Bilmiyorum ya. Ya siktir et ya. Ne yapacaksın deyip. Ama şimdi ben de merak ettim de. Bakın o kadar saat ne yapılmış yayında. Bilmiyorum. Tekrar yapmam. Ondan sonra mı sağlamayacak ki? Şimdi ben de merak ettim hakikaten bilemiyorum. Tamamen Heroes 4 değildi o yayın ama hani yarısı galiba Heroes 4'tü. Multiplayer de vardı işin içinde. Hani bildiğin şey yapıyordum hani galiba. 
arkadaşım bari bile bile böyle göre göre ekranımı yayından baka baka oynuyordu. Ama işte adam oyunu öğretmeye çalışıyordum. Onun avantajı da oydu. Her şeyimi full görmek. Ki oyunda bilgi çok çok önemli. Mesela dünyanın en iyi hero oyuncusunu getir. Ben onun ekranı göreyim. Şansı yok. Sıfır. Lan oğlum kaç tane öldüreceğiz biz ya? Sonucu tamam şimdi bit. Starcraft 1'e. Epey harcadım. Zamanı bilmiyorum de yani epey bir oynamıştım var Starcraft 1. Kim şey de 2002 model terrandı. Çünkü 2002'den kalma taktikleri yapıyordum. 2005-2006 zamanlarında işe de yarıyordu gene. Çok enteresan oluyordu. Ha, ufaklıklar gelmiş. Ben onlara dönecektim. Dönmedim. Döneyim be. Whisk Forever Emperyalizm turnuvası. Yapmıştık öyle kalabalık olduğumuzda. Yani risk aynı riskin hani adını değişiyor hali. İlk bir Türkçe adı vardı. Emperyalizm yapmıştım. Worker Spider, Toxic, no Worker Spider, Desert Trigger, I don't know, I'm not
special energy coming from you. Look, where, what contract are you after? Hep vardı. Ben hayatım hiç bölümünde böyle hani oturup beraber bir şeyler yapabileceğim 5-10 kişi toplayamadım. Bilmiyorum ki sen şu an araştırdığın için daha çok şey biliyorsundur. The Sandworm Raid Group regularly carries out operations to reduce the Sandworm population. Once these begin, all but essential members of the squad remain in the Sandworm hatchery. Şu yap eski görevler bitemedi ben hatırlamıyorum bilmiyorum oğlum onu mu otur not alacağım 40 yıl yaşantımda ne zaman neye başladım neye bıraktım şu geçmişte kalan bitiremediğim şu görevler var çok canımı sıktı onlar halletme lazım onları. Marcia and her group had already set up a trap in the hopes of catching Queen Valandia. Unfortunately, it had proved useless, with the Queen never showing up at it. With the new luring device, however, she could be attracted to the trap and captured as planned. The place Marcia mentioned was filled with bombs and gunpowder chests, all meant to kill Queen Valandia. Even the fearsome beast would struggle to survive if caught there during the blast. The luring device was installed in a chest, placed in the center of the trap. After Marcia pressed the button on the remote switch, Queen Belandia charged. Her fierce attack Marcia succeeded in critically injuring. The picture that Marcia asked you to deliver to her brother was a sign of her deep and aching longing for her family. A stone engraved with the names of all those killed by Queen Belandia rests on one side of the camp. This memorial only honors the officially identified victims, so it is impossible to guess how many more fell prey to her over the years. Aynen denedik. Unity'de bir denedik. Direkt network kısmında patladık. Dedik birbirimize nasıl bağlanacağız diye o aşamada sıçtık. Hmm. 
Sunucu. Something bad happened. Are you probably I he thanks. Lucas is at the dessert. Ben şu görevlerden artık şey yapmayı en iyisi dur. Nereden şey yapacağım onları? Bu görevler, kolektörlerle. Ben şu favorilerden falan kaldı istemiyorum. Mesela bunu ben bunu görmek istemiyorum burada. Nasıl kaldıracağım? Neyse tamam, devam et. Biraz şeyini bakayım. Haftun normal görüntüler. Bunu geç. 8 tane balık yakalayamadık. Bu yeni şey. Best of Carmen Forest. Console Dungeon Dungeon Waypoint. Tamam dur şu işi bir yapmayı deneyim. Ne seçili bakalım. siblings have been estranged since falling out over the question of whether or not to leave their hometown. Upon seeing the photo, however, Mark Richel Buraya gelmişken şurayı açayım ya dur. Keşfetmeyi seviyorum. He set out to write her a heartfelt letter in reply. It seems reconciliation for the siblings might not be far off. Evet. Ha tamam buradan çıkabiliyormuş. Right in 
Oğlum 22 yıldır geçtiriyorum. Konuşmuyorum o konuları. Hem evet hem hayır. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Şey ya. Yirmi iki yıl. Dile bile kolay değil. Ben yarın öbür gün öldüğümde diyecekler. Ulan adam yirmi iki yıl boyunca şununla uğraştı. Çabaladı. Kendi başına yetmiş tane hero. Yüz tane item. Bir sürü sistem yazdı, yarattı. O kadar tanıtım için uğraştı. Oyun yapmak istedi. Parasızlıktan, hikipsizlikten yapamadı. Ondan sonra... Coğrafya kaderdir falan filan. Başka bir ülkede olsa çoktan oyun çıkartmıştı muhabbetleri falan. Yok. Türgen'in katkısı devasa. Gelip geçen insan çok çok fazla oldu hayatında. Ben o yüzden kimseye hemen bir sevgi beslemiyorum. Hani böyle 2-3 hafta aktif olması bile yetersiz benim için. Böyle birkaç ay falan göreceğim birisini falan. Anca o zaman gerçekten ısınıyorum. Bilmiyorum. Böyle açıp JFR'daki bütün hero'lara, item'lara, sistemleri anlattım, bir video yapsam, tek tek hepsini anlattım, bir saati çok rahat devirir video. Çok rahat. Har i̇ki saati pardon. Yani 70 tane hero, her bir hero'da iki dakika dursam, iki saat yirmi dakika. Bak bir dakika diyorum, her hero'nun... Skillerin okuması bile bir dakika sürmeyecek. Daha da fazla. Bu illa Spectre Master. Spectral Necromancer Ne 
RPG oyunum. Karakter kasıyorsun, item düşürüyorsun, dungeon basıyorsun. Warcraft'ta bir sürü oyunum var benim. Yo, map çünkü. Yalan değil. Map. Ama öyle amal map deyip geçecek bir şey değil tabii ki. Ya amatör de olsa kendim oyun olarak çıkartmış olsaydım işte zamanla yavaş yavaş geliştiririm kafasında bir insanım da işte olamadı ki. Prestige puan sistemi için yine birazcık bir kalabalık olmamız lazım. Yok ki kimse. 5 ve 5 falan maçları çıkıyor da onun için de o prestige puan sistemi. Şimdi öyle bir yoğunluğumuz yok. 5 beş kişilik, beş kişilik falan lobisini ben zor oluşturuyorum artık. Şunları bitireyim ya yapabilirsem. Muazzam bir olaydı çünkü. JFA tarihinin en bomba olayı olabilir o. Bir tane adam 7 kişiye nerf'ün buff'ın ne olduğunu öğretiyor.
Bunu lan? Gidiyorum. Hayır. Of. final hurdle fight Yapamadıktan galiba.
Ja, ja, chodilki. Burada bu görevleri yapıyordum oraya geldim. Bu arada bu şu görevleri birazcık daha yapayım ben artık çıkıyorum. Tamam bakacağım Cahit hoş geldin. O tarafa odasına fotoğraf atma etkimiz yok. Volkan'ın sunucusu. Sohbet odası da sohbet edemiyoruz. Sessiz sohbette mikrofon kullanamıyoruz. Yayın odasında ekran açamıyoruz. Fotoğraf odasına fotoğraf atamıyoruz. Ben şu an burada ne aradığımı da bilmiyorum. Ya burada bir şeyler yapıyorduk da o şeyler ben bir daha yapamıyorum ya.
Hoş geldin Artun. Artun bir sürü görev yapamıyorum ben ya. Yani gidiyorum hani alanlara hiçbir şey yok. O kadar sıkıldım ki. Find the top drawing at sen. Tamam şuraya gideyim bakayım. Favorilerden de birçok şey sildim. Ne o şimdi bakayım. Hepsi mi eventmiş Artun ya? Tam burada altımda. Ha bunu buldum tamam. Heh bundan mı? Bulduk da ne oldu? E. Ee? Ornat chest. Valla Artun en keyif aldığım bu single player oyunda oyunlardan bir şeydi ya. Ee, denk gelmiştir. Metal Gear Solid 5 oynamıştım iki kere. İlk bir Twitch'e başladığım zamanlarda bir de birkaç sene önce. Şey bir buçuk sene falan anca oldu. Gayet güzeldi. Çok çok yüksek puan verdiğim nadir oyunlardan da. Hatta ateş etmeden bitirmiştim oyunu. Silah kullanmadan. Yani ana görevlerin hepsini. Bir de ben çıkacağım. Yarım saat... Oynamam. Çıkarım. Şu an yok ki kimse. Bakarım şimdi yıldız. Ama ben çıkacağım yarım saate şimdi şey evden çıkacağım. Sonra geleceğim yani. Yani en az iki saat yokum diye düşünebilirsin.
Ha dur ben yanlış yere mi geldim? Nereye gidecektim ben? Oraya gidecektik. Yanlış mı geldik? Hoş geldin Fenerbahçe'ye. Elli olunca ne olacak ki? Ben elli olayım diye önemiyorum ki. Ben vakit geçirmek için oynuyorum. Ya ben elli olunca da eğleneceğimi sanmıyorum. Ana görevde de eğleneceğimi sanmıyorum. Ben sadece dediğim gibi vakit geçirmelik oynuyorum. Şu an çünkü bir yani bu oyun dışında başka bir oyun yayını yapsam o beni daha çok yoracak. Bu öyle lay lay lom. E şeyde yıldız da paylaşma sohbette. Ona zaten katılın direkt şey yapın hani Direkt susturun hani Sadece kalabalık gözüksün biraz Bir beklentim yok olsun ile ilgili Hani bir Warcraft 3 arayan insan olursa Yalan acaba Warcraft 3 oynayanlar var mı diye Orayı görsün diye Kullandın mı diye oha bilmiyorum bakarım Allah Allah. Davet bu. Oradan şey yap onu. Tamam susturman yeterli olsun çünkü dediğin gibi hani bir 15-20 kişi gözüksün de orada birisi bir gün birileri ararsa Warcraft 3 oynayan var mı diye yazalım onlara. Ya çünkü 2-3 olursa katılmazlar ya o yüzden diyorum. Aman der yokmuş kimse.
Bu şeymiş ya siktir et bunu. E ben iki tanesini ne ara şey yapmışım. Tesadüf şey mi denk gelmişim ben event'e. Diğerlerine hepsi bir böyle bir event galiba ya. Event olmayan var. Bu ne mesela? Ya bu da mı zamanlı event? Of. Haritada mavi nokta görmüyor dedim anlatayım ya. Vallahi ya. Mavi yıldız buraya geldi ya. Bak yarım saat sonra. Ama bir şey diyeyim mi? İlgilenmiyorum. Yok valla sıkıldım çünkü yeter. Girdim yaptım bir sürü şey. Çıkacağım. Hadi şuna bir gideyim. Böyle şey yapayım. E sen level karşısında Artun. Valla Artun bu dediklerini ben Eldenik'te çok duydum biliyorsun değil mi? Benim oyunu bitireceğime hiç kimse inanmamıştı bir iki kişi hariç. O kurallarımla. Ve her yeni bir boss'a boss yenip yenisine geldiğinde ama bu ayrı. Onları yenince de ama bu sefer bu ayrı. Oraya gelince ama bunda mekanik ayrı. Şunda şu ayrı bu ayrı diye diye oyun no hit oyun bitirdik. Hmm. 
<gülüyor> Doğrudur canım. Onu ben hemen bir 2v2 haline çevireyim Artun. Bir 2v2 versiyonunu yapayım. Ya koop versiyonu ya da işte 2v2 versiyonu. İki tane ayrı da yapabilirim yani. Birisi 2, 3 ya da 4 kişi falan hayatta kalma konseptli olacak. Maksimum 4 kişiye kadar falan yaparım. Öteki de 2v2, 3 ve 3 falan. Kamp yok etmeli. Onda tabi amaç karşı kamp yok etmek olur. Hoş gelsin Justinar. Ben çıkacağım az sonra. Ekranın ortasındaki yazıya bak lütfen. E tamam işte diyorum silmeyeceğim ki Artun hani tamam artık hayatta kalma olmayacak demiyor ki bir de o halini yaparız. Bilmiyorum Tınar şimdi gördüm mesajını ve şimdi hoş geldin dedim. Ha ben bunu bilemem ki. Orada Just Tınar diye biri yok. Kendinizi tanıtın köşesinde de Polonya benim diye bir şey de yazmamışsın. O yüzden ben bunu bilemem. Bak içerik diyor. Seni şimdi ben sınava çeksem oyundaki şeylerin yarısını bilmeyeceksin ha. Ha onu bilmiyorum. Ha onu bilmiyorum. Ha onlara bakmadım. Kulağıma geliyor sesin. Şimdiden. Önemli değil. Tamam şimdi artık seni ben her zaman hatırlayacağım yazdığın için. Bilmiyorum vardır mevcut şeylerden bilmedi bilmediklerin diye düşünüyorum da. Yapacağım merak etme ben hiçbir ürünü geliştirmemek üzerine yapmam ki. Yani dün, dünkü Ege gibi değilim. Geliştirici bir şeyler asalmaz. Ben de. Ne oldu birden bir ana satayım ya? Dün komik iyi güldürdün bizi ya. Adam gittikçe itemları artması gerekiyor ki azalıyor. Oyunda mesela başta ben okuyordum görevleri falan her şeyi diyaloglar cevapları sonra saldım sıkılıp. Hoş gelmişsin. Discord'dan inanılmaz az kişi geldi. Ben 100 küsür kişiye yazdım Artun 2-3 günde. O 100 kişiden 5'i falan gelmedi. Şey 5 falan geldi belki sadece. E öyle zaten öyle olacağını biliyorum. Biliyordum. O yüzden o insanlar benim için o diğer 95 kişiden daha değerli olacak. At the top of 
the abandoned tower, you touched the pedestal of the Covenant, and a vision unfolded. The vision showed a ritual being performed, and the demon Rhesius being summoned. Şimdi ben kapatıyorum. Kapatacağım. Çıkıyorum. İki saatten önce gelmem. İlk geldiğimde ben şey yapıyorum. Benim şöyle bir rutinim var. Geleceğim. Bakacağım bir şeyde Gildit'te online kimler var. Kimler ne yapıyor. Bir şeyler konuşulmuş mu. O an sesli sohbette kimler ne konuşuyor. Ekran açmışlarsa ne oynuyorlar. Falan filan onlara bakarım. Tamam hadi ben kapattım.